বাংলাদেশের অভিনেত্রী মিথিলা মাসখানেকের কিছু সময় আগে বা পরে হবে তার বেশ কিছু ছবি সোশ্যাল মিডিয়াতে ভাইরাল হয়েছে ধরুন একজনের সাথে বাথরুমে আরেকজনের সাথে বাড়ি ছাড়ে আরেকজনের সাথে বেডরুমে এক এক জায়গায় এক একজনের সাথে এক এক রকম আমার জীবনে আমি মানে এত সুন্দরভাবে বাথরুমের কমোটের উপরে বসেও নষ্টামি করার এই ছবি জীবনে প্রথম দেখলাম যাই হোক আমাদের আরও অনেক কিছু দিনকে দিন দেখতে হবে সেটার জন্য আমরা আমাদের সর্বোচ্চ প্রস্তুতি থাকতে হবে যদিও আমরা কিছু মানুষ চাই এটাকে যে ত্বরান্বিত হচ্ছে এটার যে গতি সেই গতিটাকে কিছুটা স্লো করবার জন্য যদিও আমরা সেটা থামাতে পারব না কারণ পৃথিবী যে দিকে যাচ্ছে আমাদের দেশটাও ঠিক সেই দিকেই যাবে এটাকে আটকানোর কোনো সুযোগ নেই কিন্তু যতটা পারা যায় আমরা টেনে ধরার চেষ্টা করছি সে কারণে আজকের কথাগুলো বলা দেখুন এই ছবিগুলো যখন বের হলো তখন মানুষ ব্যাপকভাবে এগুলো নিয়ে সমালোচনা করেছে এবং ভাইরাল করেছে তাদের নিজেদের টাইমলাইনে এবং সেটা দেখেই মিথিলা খুব ক্ষোভ প্রকাশ করলেন এবং তিনি হুমকে দিলেন যারা এগুলো ভাইরাল করছে তাদেরকে দেখে নেবার তাদের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেয় আসলে আইনি ব্যবস্থা মিথিলা আপনি কজনের বিরুদ্ধে নেবেন বলেন আপনার কি মনে হয় বাংলাদেশের বেশিরভাগ পরিবারই এখন আপনাদের মতো পতিতা জন্ম নিয়েছে এখনও নেয় নাই এখনও আমাদের পরিবারগুলো সেই জায়গায় গিয়ে পৌঁছায় নাই অতএব আপনাদেরকে সাপোর্ট করবার মতো মানুষ এখনও বাংলাদেশে গুটি কয়েক কিন্তু সমস্যা হচ্ছে এদেরকে সাপোর্ট দেয়া এদেরকে উপরে তুলবার জন্য আমাদের দেশের মিডিয়া কাজ করে দেখুন আজকে মিথিলার যে ঘটনাটা ঘটেছে এটা যদি আজকে বিএনপির কোনো নেত্রীর ক্ষেত্রে ঘটতো তাহলে অবস্থাটা কি হতো যদি জামাতের ইসলামী ছাত্রী সংস্থার ক্ষেত্রে ঘটতো তাহলে কি ঘটতো সেটাকে নিয়ে আন্তর্জাতিক আদালত পর্যন্ত হয়তো যেত কিন্তু মিথিলা যে অন্যায়টা করেছে সেটা একটা ফৌজদারি অপরাধ এটা শুধু আপনি তাকে ভৎসনা করলেই হবে না আপনি তাকে ঘৃণা করলেই হবে না এটা একটা ফৌজদারি অপরাধ করেছেন কারণ বাংলাদেশের আইন অনুযায়ী আপনি আপনার বৈধ স্বামী ছাড়া অন্য কারোর সাথে এ ধরনের সম্পর্ক করতে পারেন না কিন্তু মিথিলা যেভাবে বললেন তাতে মনে হলো যে তিনি হচ্ছে বিরাট বড় একজন মানে দার্শনিক বিরাট বড় এক আবিষ্কার করে ফেলেছেন একজন বৈজ্ঞানিক মতো কথাবার্তা বললেন যে তিনি এখন এগুলো নিয়ে তার যে ঘটনাটা ঘটলো যেভাবে মানুষ ভাইরাল করল এতে এই নিচু শ্রেণীর মানুষের কারণে তার এগিয়ে যাওয়ার পথ আরও বেগবান হলো তিনি নাকি তাকে মানে স্প্রেড করার ক্ষেত্রে আরও বেশি এখান থেকে পুলকিত হলেন তো এটা খুবই স্বাভাবিক আপনাদের মতো পতিতাদের জন্য এটা খুবই স্বাভাবিক আমরা যত ভাইরাল করব যেমন এর আগে একবার দেখেছিলেন আপনারা ফারহানা মিশু আমরা যত ভাইরাল করছি তাদের মেকআপ টেকআপ দিয়ে নানান ধরনের ছবি পোস্ট দিয়ে তাদের ফেসবুকে দেওয়ার গতি আরও বেড়ে যায় কারণ হচ্ছে তাদের কাস্টমারের সংখ্যা বাড়ে এ ধরনের ভাইরাল হওয়া মানে ধরুন মিথিলাকে আমরা এতদিন জানতাম যে খুব ভদ্র একটা মেয়ে এসে তার স্থানের সাথে সংসার করছে যে কারণেই হোক সংসার ভাঙতেই পারে আমরা এতটুকু পর্যন্তই ছিলাম কিন্তু যখন এটা দেখলাম এখন কিন্তু তার খদ্দের বেড়েছে মিথিলার এখন কাস্টমারের রেটও বেড়েছে তার কাস্টমারের সংখ্যাও আমার বিশ্বাস বেড়েছে কারণ দেখুন তার বাথরুমে ছবি পাওয়া গেল একজনের সাথে প্রস্রাবখানায় পাওয়া গেল আরেকজনের সাথে বাসদারে আরেকজনের সাথে বেডরুমে আরেকজনের সাথে এক এক জায়গায় এক এক ধরনের ছবি পাওয়া যাচ্ছে তো এর মানে কি তার যে স্বামী ছিল তার সাথে হোনা আবার এখন তার তার যে স্বামী হলেন তার সাথে হোনা মাঝখানে কিছু ফ্রি একটা প্যাকেজ ছিল তো আপনি ধরলাম স্বামীর সাথে আপনার বনি বানা হয়নি আপনি আরেকজনকে ধরেছেন তার তারে নিয়ে থাকতেন শারিয়ার কবিরা ছেলে আপনার জন কবির তার সাথে কিছু ছবি দেখা গেল সেও নাই ফাহামির সাথে দেখা গেল সেও নাই এখন আসলে হচ্ছে ভারতীয় একজন সে তার ধর্ম কি সেটা নিয়ে আমি আলোচনা যেতে চাই না সেটা আপনার ব্যক্তিগত ব্যাপার কিন্তু আপনি তো মানে কজনকে বেছে নিলেন তার মানে কি তার মানে আপনার এ কদিনের যে কার্যক্রম আমরা দেখলাম তাতে বোঝাই গেল আপনি একজন পতিতা এবং পতিতাবৃত্তি করে যে পেশা নির্বাচন করেন তার বিষয়ে আমাদের মতো মানুষ যারা বাংলাদেশের এখনও সোশ্যাল মিডিয়াকে কন্ট্রোল করে সেই ধরনের মানুষ কথা বলেছে এটা আপনার জন্য সৌভাগ্য আপনার খুদ্দের বাড়ানো হয়েছে এটার পরে যে ঘটনাটা ঘটেছে বাংলাদেশের গণমাধ্যম গণমাধ্যম দেখুন মিথিলার এই বিষয়টা নিয়ে তার বিরুদ্ধে কথা বলা তো দূরের কথা তার পক্ষে তাকে ইন্সপায়ার করার জন্য তাকে সামাজিকভাবে প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য নানান ধরনের মুখরোচকর তার পক্ষে গল্প নিয়ে আসলেন আমাদের সামনে প্রায় সব কটা গণমাধ্যমে আপনারা নিশ্চয়ই দেখেছেন এবং এখন তার যে বিয়ে হচ্ছে মূল আলোচনা কি হওয়ার কথা ছিল যে বাথরুমে পাওয়া গেল একজনকে বিয়ে হচ্ছে আরেকজনের সাথে এ কেমন খেলা এটা কোন ধরনের দুনিয়ার মধ্যে আমরা বাস করছি চিন্তা করেন 
এটা নিয়ে কোনো আলোচনাই নাই তো সুজাতের সাথে যে তার যে বিয়ে হচ্ছে এই যে ভারতীয় ব্যক্তি আপনি কি মনে করছেন এই লোক না জেনেই বিয়ে করছে এবং এই লোক তাকে নিয়ে ছয় মাস এক বছর পরে তাকে ডিভোর্স করবে না এটা না জেনে বিয়ে করছে আগে থেকে তার প্রি প্রিপারেশন আছে সব কিছুই সেই প্রিপারেশন নিয়েই তিনি তার সাথে বিয়ে করেছেন এবং দুদিন পরে দুজন ছাড়াছাড়ি হবেন সেই লোক না ছাড়লেও মিথিলাই ছাড়বে কারণ এদের একজনের সাথে ভালো লাগে না এখন আমাদের দেশের যেসব নারী আজকের যে কথাগুলো বলা সেই কথাগুলো যে জন্য তুলে নিয়ে আসা সেটা হচ্ছে আমাদের অন্য যারা যেসব নারীরা এখনও এদের মতো পতিতা হন নাই তাদেরকে বাঁচানোর জন্য তার পক্ষে কিছু মানুষ এসে দাঁড়িয়েছে সেই মানুষগুলো কারা প্রভা আপনারা নিশ্চয়ই জানেন যে প্রভার এক ভিডিও আপনারা আমরা গত পাঁচ সাত বছর আগে খুব খুবই পুলকিত উৎসাহ নিয়ে দেখেছিলাম বাংলাদেশে প্রথম আমার মনে আমি জানি না যদি এই সব জায়গায় আমার বিচরণ খুব কম আমি আমার মনে হয় এটাই প্রথম ভিডিও বের হয়েছিল যারা কি না অভিনয় করেন এবং খ্যাতিমান যেসব অভিনেতা অভিনেত্রী আছেন তাদের একটা ভিডিও আমরা দেখলাম সেই প্রভা এসে তার পাশে দাঁড়িয়েছেন খুবই স্বাভাবিক একজন বেশ্যা আর একজন বেশ্যার পাশে এসে দাঁড়াবে এটা খুব স্বাভাবিক একটা ব্যাপার তিনি দাঁড়িয়েছেন আরেকটা মেয়ে দাঁড়িয়েছে সেই মেয়েটাও এই ফাহমি যে এই নির্মাতা ফাহমি যার সাথে তার বাথরুমের ছবিগুলো ছিল সেই ফাহমির সাথে তার নাকি নানান ধরনের লটর পটরের গল্প আমরা মিডিয়াতে গুঞ্জন ছড়ায় তার একটা ছোট বক্তব্য আছে আমি চলুন আমরা সেই বক্তব্যটা আগে একটু শুনে আসি আমি কিছুক্ষণ আগে একটা ছবি আপলোড করেছিলাম ফেসবুক আমার পেজে তো পেজের মধ্যে অসংখ্য কমেন্ট এসছে কিছু কমেন্ট দেখে না আমি সত্যি অবাক মানে আমার অ্যাডমিন হচ্ছে দেখলাম যে র্যান্ডম ডিলিট করছে তা আমি বললাম যে না প্লিজ ডোন্ট ডিলিট আমি আসলে দেখতে চাই মানুষ কতটুকু পর্যন্ত যেতে পারে ভাই আপনাদের একটা মেয়ে ফুল হাতার কামিজ পরা সারাগা ঢাকা মেয়ের ছবি দেখার পরও যদি কোনো ছেলেদের আপনাদের বিশেষ অঙ্গ দাঁড়িয়ে যায় তাহলে আপনারা এই মান নিয়ে পুলসিরাত পার করবেন কীভাবে ভাই খুব মানে ভয়ঙ্কর ব্যাপার আর আমাদের তো ধর্মে বলে যে ছেলেদেরকে খুব মানে খুব ইয়ে করে বলা হয়েছে যে তোমাদের নজর তোমরা ইয়ে করো সংযম করো একটা মেয়ের দিকে এক মানে একবার বেশি সেকেন্ড টাইম তাকাতে হয় না তো আপনাদের ইমান যদি এতই শক্ত হয় তাহলে আপনারা কি বলো ফেসবুকে এই মডেল নায়িকাদেরকে ফলো করেন কেন আপনাদের তো এটা করা একদম ঠিক না বিশাল গুণা আপনারা এক কাজ করেন ফেসবুকে যত মেয়েদেরকে ফলো করেন ওগুলো আনফলো করেন আর হচ্ছে কি এরকম মডেল টডলকে ভুলও ফলো করবেন না এটা খুবই মানে গুরুতর অপরাধ ঠিক আছে আর এভাবে উইয়ার্ড কমেন্ট করবেন না বি স্মার্ট খুবই উইয়ার্ড লাগে দেখতে তাই না কে বুকে ওড়না দিল কে কে দিল এটা আপনাদের কি আসে যায় আমি তো আপনাদের বোনও না আমি আপনার গার্লফ্রেন্ডও না বউও না মেয়েও না তা আমি কি ছবি দিলাম কি করলাম আপনাদের এত মাথা ব্যথা কেন আমার বাসার লোকজনও তো এত বাদ মাথা ব্যথা নাই আমার বাবা মা বোন সব তো হজ করা কই কারো তো কোনো প্রবলেম হয় না আপনাদের এত প্রবলেম কিসের জন্য আর যদি লাইক আমি ওরকম অনেক কিছু দেখি যেটা আমার ভালো লাগে না আমি তো কোনো কমেন্ট করি না আমি তো ইগনোর করি আপনারা ইগনোর করেন দিস ইজ সো উইয়ার্ড অ্যান্ড দিস ইজ সো লেম অ্যান্ড মাঝখান দিয়ে আমার পেজ আনপাবলিশ করে দিয়েছিলাম জাস্ট এসব উইয়ার্ডনেসের জন্য দিস ইজ সো লেম ইমান শক্ত করেন এই ইমান নিয়ে পুলসিরাত পাম হইতে পারবেন না ট্রাস্ট মেয়ার যাই পারেন আর যে মানে মুখ খারাপ হয়ে যাচ্ছে আমার যেসব ইমান দেখান না দিস আর নট ইমান ট্রাস্ট মি আগে ফেসবুক থেকে আনফলো করেন প্লিজ স্টপ বিং উইয়ার্ড অ্যান্ড স্টপ বিং লেম দেখুন সমাজটা কোন দিকে যাচ্ছে আমি আমি নিজে সহ আমাদের বাংলাদেশে যেসব মানুষ আছেন ফুল হাতা জামা পরান শালীন পোশাক পরা একজন নারীর একজন নারীকে দেখে তারপরে আপনার বিশেষ অঙ্গ দাঁড়িয়ে যাবে এটা কি কল্পনা করা যায় তিনি যে ভাষায় কথাগুলো বলেছেন এটা একটা নষ্ট একটা পতিতা ছাড়া কারোর মুখ দিয়ে ধরনের কথা বের হতে পারে না তো তিনি কেন বলেছেন এটাও তার হিট হবার একটা জায়গা বাংলাদেশের সহ হলি বলিউডে আপনারা নিশ্চয়ই দেখেছেন মাঝে মধ্যে সালমান খানের সাথে একজনের একটা স্ক্যান্ডাল সে নিজেই তৈরি করে কারণ কারণ হচ্ছে সে ভাইরাল হতে চায় বাংলাদেশে এরকম অনেক ঘটনা ঘটেছে যেগুলো দিয়ে তারা ভাইরাল হতে চায় তো তিনিও ভাইরাল হওয়ার চেষ্টা করছেন তার ইনকাম হয়তো কম ইনকাম কিছুটা বাড়াবে এবং ইনকাম আশা করি বেড়েছে তিনি কোন ধরনের পোশাক পরেন আপনার নিশ্চয়ই নারীকে চেনেন তিনি কোন ধরনের পোশাক পরে নাটক করেন আপনার নিশ্চয়ই দেখেছেন গত কিছুদিন আগে একটা তার একটা ছবি পড়েছিল বের হয়েছিল সেটা টি শার্ট পরা সেই নারী আপনাদেরকে জ্ঞান দিচ্ছেন যে আপনারা তাকে দেখে তারপরে বিশেষ অঙ্গ কেন বিশেষ কিছু হয়ে যাচ্ছে 
আপু আপনারা তো চান সেটা এই যে আপনারা মিডিয়াতে কাজ করেন এই মিডিয়া সম্পর্কে তো আমরা জানি আগের সময়ে কি ছিল জানি না সাবানা ববিতা সেই সময় কি ছিল আমরা জানি না কিন্তু এখনকার সময়ে বাংলাদেশের নাটক টেলিভিশন তারপরে হচ্ছে সিনেমায় যে নারীরা কাজ করে নাইনটি নাইন পারসেন্ট হচ্ছে প্রতিতা নাইনটি নাইন পারসেন্ট প্রতিতা আপনারা নিশ্চয়ই জানেন যে বাংলাদেশে বেশ কয়েকটা সুন্দরী প্রতিযোগিতা এর মধ্যে একটা অন্তঃসবেজের যে ইয়েটা ইদানিং করছে তারা বিশ্ব যে সুন্দরী প্রতিযোগিতায় বাংলাদেশের প্রতিযোগীদের পাঠাচ্ছেন তো বাংলাদেশের চ্যাম্পিয়নের এই পর্যায় পর্যন্ত কাজটা অন্তঃসবিজ করেন অন্তঃসবিজের যিনি মূল যে মানুষটা আছে আপনারা নিশ্চয়ই জানেন তার নাম তিনার এক বন্ধুর সাথে আমার পরিচয় আছে তিনারা একবার দেশের বাইরে যাচ্ছিলেন তো বিমানবন্দরে তাকে বিভিন্ন মন্ত্রীর লোক বিভিন্ন পুলিশ অফিসারের লোক বিভিন্ন বড় বড় প্রশাসনের লোকজনের প্রতিনিধিরা তাকে এখানে এসছেন তাকে হেল্প করবার জন্য তখন আমার যে পরিচিত তিনি তাকে জিজ্ঞেস করলেন কী ব্যাপার তোমার এখানে এত লোকজন কেন আসে তো তার বক্তব্য হচ্ছে যে ইনি এই অন্তঃসবিজের যে সুন্দরী প্রতিযোগিতা আছে এখানকার বিভিন্ন প্রতিযোগীদেরকে তিনি এই মন্ত্রী ওই বিজনেসম্যান ওই সেনাবাহিনীর অফিসার ওই পুলিশের অফিসার তাদেরকে রাতে তিনি সাপ্লাই দেন এটা হচ্ছে বাংলাদেশের এই চ্যানেলের সুন্দরী প্রতিযোগিতা সহ যত সুন্দরী প্রতিযোগিতা আছে তার মূল ব্যবসা হচ্ছে এই নারীদেরকে বিভিন্ন মানুষের বিছানায় পাঠানো এটাই হচ্ছে তাদের ইনকামের মূল উৎস তো আপনারা গণমাধ্যমে যে টেলিভিশনে খবর দেখেন সে খবরের মধ্যে এখন মোটামুটি ফিফটি পারসেন্ট বলা যায় বেশি কম হতে পারে এই নারীরাও এখন খবর পড়ার মধ্য দিয়ে নিজের যে মুখ সেটা মানুষকে দেখিয়ে তারপরে বিক্রি হতে চান আমি ফিফটি পারসেন্ট বললাম এবার ফিফটি পারসেন্টের ভেতরে হতে পারে বা একটু কম হতে পারে বেশি হতে পারে সবার এখানে ঘোষা করার কিছু নাই ভালো মানুষ আছে এখনও তবে টেলিভিশন মিডিয়ায় যে অবস্থাটা হয় তার চাইতে যে নাটক বা সিনেমা সেই জায়গাটা সম্পূর্ণই নোংরা এখন নাইনটি নাইন পারসেন্ট আমি বলেছি হতে পারে হানড্রেড পারসেন্ট তো সেই জায়গাতে আপনারা যারা যে সব নারীরা তাদেরকে আইকন মনে করেন তাদেরকে ফলো করেন তাদের মতো হতে চান তাদের জন্য আমার আজকের এই ভিডিও তাদের কিছু কথা বলে আমি শেষ করব দেখুন আপনাদেরকে একটি বিশেষ শ্রেণী তারা নারীবাদী পরিচয় দেয় নারীদের স্বাধীনতার কথা বলে তারা আপনাদেরকে মূলত পরাধীনতার একটা শৃঙ্খলে বাঁধতে চায় আপনাদেরকে যে স্বাধীনতা দেওয়া হচ্ছে সেই স্বাধীনতায় শুধু আপনাদের এই পায়জামা ছোট হয়ে হাফ প্যান্ট হচ্ছে এর বেশি কিছু আপনি পাবেন না তারা যে স্বাধীনতা দিতে যাচ্ছে সেই স্বাধীনতার ভেতরে আসলে আপনার সব কিছু সব জায়গাতে আপনাকে একটি বিশেষ শ্রেণীর কাছে পরাধীন করে দেওয়া হচ্ছে শুধু একটি জিনিস চিন্তা করেন যারা আজকে আপনাদেরকে স্বাধীনতার কথা বলে যাদেরকে আপনি আইকন মনে করেন মডেল মনে করেন সেই মানুষগুলোর জীবনের দিকে একটু তাকান হলিউড বলিউড থেকে শুরু করে যত জায়গায় এখন পর্যন্ত আপনাদের মডেলরা আছেন একজনেরও সংসার টেকে নাই আপনাকে সুন্দর একটা জীবন দিবে আপনারা আপনার মা আপনার দাদি তাদের জীবন যেমন ছিল তারা তো পরাধীন ছিল তাই না আপনাদের ভাষায় নারীবাদীদের ভাষায় তারা পরাধীন ছিল আমার মা আমার দাদি তাদের সংসারে তাদের যে পরিবারের মধ্যে ক্ষমতা কতটুকু আর এখন যারা বিয়ে করছেন বিয়ের এক মাসের মধ্যে এক বছরের মধ্যে বিয়ের রাতেও সংসার ভেঙে যাচ্ছে শাশুড়ির সাথে বউ পালিয়ে যাচ্ছেন এর নামই হচ্ছে আমাদের স্বাধীনতা অতএব আপনার মারা ভালো ছিল আপনাদের দাদিরা ভালো ছিল না এখনকার প্রজন্ম যারা আপনাদের সামনে মডেল তারা ভালো আছে তাদের সংসার টিকে আছে তারা সাংসারিক জীবনে সুখী একটু চিন্তা করেন তাহলে সব প্রশ্নের উত্তর আপনি পেয়ে যাবেন আপনাদেরকে আসলে যেই জায়গায় নিয়ে আসা হচ্ছে এই জায়গাটা আনার একটা কর্পোরেট দিক আছে এই কর্পোরেট সবই যে আপনাদেরকে সপিস হিসাবে তারপরে বসাতে চায় বসিয়ে আপনাদেরকে বিক্রি করতে চায় আপনাদের দেহ বিক্রি করাতে চায় মূলত এই জগৎটাতে যারা পা দিয়েছে তারা সবাই একটা সময় গিয়ে পতিতা বৃত্তিতে জড়িয়ে পড়ে হয়তো কেউ বিশ টাকা পঁচিশ টাকা তিনশো টাকা পাঁচশো টাকা আপনার রেট হয়তো আপনার দেখতে যদি সুন্দর হন আপনার রেট একটু বেশি হবে এর বেশি আর কোনো কিছুই না অতএব আপনার যাদেরকে আইকন মডেল চিন্তা করে তাদের ওই জগতে পা দিতে চান তাদের মতো হতে চান নারীবাদীদের কথা শুনে সেখানে স্বাধীনতা খুঁজতে চান আসলে সেখানে স্বাধীনতা নাই এটা চিন্তা করতে হবে এই কারণেই আজকে এতগুলো বিষয় সামনে নিয়ে আসলাম যদি কেউ কষ্ট পেয়ে থাকেন ক্ষমা করবেন আপনারা যা হয়েছেন হয়েছেন আমরা আপনাদেরকে ফলো করতে চাই না আল্লাহর অস্তে যা করছেন করেন কিন্তু এগুলো করার পরে আপনার মুখ বড় করে যখন আবার বলেন 
যে আমাদের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেবেন আমাদেরকে আপনারা দেখে নেবেন নানান ধরনের হুমকি দেন তাদের পক্ষ হয়ে আমি ইলিয়াস হুসাইন বলছি আপনারা বেশ আপনি পতিতা মিথিলা ফারজানা আপনি একজন পতিতা নষ্টা আপনাদেরকে সাপোর্ট করতে পারে শাহরিয়ার কবিরদের মতো ছেলে শাহরিয়ার কবিরের ছেলে আপনারা নিশ্চয়ই দেখেছেন জন কবিরের সাথে তার ছবি আছে তারা আপনাদেরকে সাপোর্ট করতে পারে শাহরিয়ার কবিরের মেয়ে সাফা কবির কিছুদিন আগে বলেছেন যে তিনি অদৃশ্যে বিশ্বাস করে না যদি অদৃশ্যে বিশ্বাস না করেন আপনার মায়ের সাথে আপনার বাবার সঙ্গম হওয়ার পরে আপনার জন্ম হয়েছে আপনি সেটা দেখেন নাই আপনি বিশ্বাস করতে পারেন পারবেন না এটা আপনার বাবা এটা আপনার মা কারণ আপনি সেই রাতে পৃথিবীতে আসেন না আপনি দেখেন নেই আপনার মাকে কে এই কাজ করে আপনাকে পৃথিবীতে নিয়ে এসেছে অতএব অদৃশ্য বিশ্বাস আপনাকে করতেই হবে অদৃশ্য বিশ্বাস পৃথিবীর প্রতিটা ধর্ম করে তো আপনাকে অদৃশ্য বিশ্বাস করতে হবে আজকে এই আমেরিকাতে বসে আছে যারা আমেরিকাতে আছে অস্ট্রেলিয়াতে আছেন ইউরোপে আছেন সারা দেশ আলোক সজ্জা করা হয়েছে কারণ হচ্ছে কি কারণ হচ্ছে ঈসা আলাহাল্লাম যেটা ওনাদের ভাষায় জিসাস তিনি পৃথিবীতে এসেছিলেন এবং তিনি পৃথিবীতে আসা শুধু এটাই অলৌকিক না তিনি যে মায়ের গর্ভে জন্ম নিয়েছিলেন তিনি কোনো স্বামীর কোনো পুরুষের হস্তকে কোনো পুরুষের স্পর্শ ছাড়া তিনি পৃথিবীতে এসেছিলেন অতএব সেটা পৃথিবীর সবচাইতে মডার্ন জাতি বিশ্বাস করে যে একজন স্বামীকে ছাড়া মেডিকেল কোনো প্রমাণ আপনি দিতে পারবেন না যে স্বামীর স্পর্শ ছাড়া স্ত্রী গর্ভে সন্তান আসে কিন্তু সেটাও আমি বিশ্বাস করি এই ওয়েস্টার্ন যে কান্ট্রির মানুষ আছে পৃথিবীর সবচাইতে বিজ্ঞ মানুষগুলো তারাও বিশ্বাস করে অতএব অদৃশ্য আপনাকে বিশ্বাস করতে হবে আপনারা যারা শাহরিয়ার কবিরের মতো মানুষের গর্ভে জন্ম নিয়েছেন আপনাদের পক্ষে এসব কথা বলা সম্ভব আমরা এগুলো বিশ্বাস করি না যারা নারী আছেন আমার বোন আমার মা আমার বান্ধবী আমার শুভাকাঙ্ক্ষী সবার কাছে আমার অনুরোধ আপনি হয়তো যে সংসারে আছেন আপনার স্বামীর সাথে আপনার বনি বনা হচ্ছেন আপনার স্বামী খারাপ হতে পারে কিন্তু এইটাই এখানকার সমাধান না যে আপনি ওই ওই সমাজের মানুষের সাথে মিশে যাবেন সেখানে আপনাকে এই সমস্যা থেকে সমাধান দিতে পারবে না আপনি নিজের চোখে দেখেন কতজন সাধারণ মেয়ে তার স্বামী নিয়ে সংসার করছে আর কতজন মডেল অভিনেত্রীরা তার স্বামীর সাথে সংসার করছে পার্সেন্টেজটা শুধু একটু মিলান মিলিয়ে তারপরে চিন্তা করুন আসলে নারীবাদীরা আপনাদেরকে স্বাধীনতা দিতে পারে